Heute geht es um die Final Cartridge 3 Plus. Plus deswegen, weil diese Final Cartridge auf der alten Final Cartridge 3 von 1987 basiert. Cartridge von 1987 im Original. Die wurde also weiterentwickelt im Zuge einer Modernisierung. Da kam dann auch das Plus dazu. Das Plus ist ein Zusatzmenü mit einigen Tools, die man eigentlich beim 64er immer gut brauchen kann. Geliefert wird die Final Cartridge fertig aufgebaut, wenn sie als Fertigmodul bestellt ist. Dann muss man nur noch die Füßchen dran schrauben. Aus Transportgründen sind die einfach noch nicht dran geschraubt. Mit der Final Cartridge kommt einerseits so eine allgemeine Broschüre, ist ein bisschen mit Löthinweisen versehen, Umgang mit elektronischen Bauteilen und also allgemeinen Geschichten. Und dann gibt es die produktbezogene Anleitung, speziell für die Final Cartridge, da ist einiges drin. Einerseits ein Lieferumfang über die ganzen Bauteile, wenn man den Bausatz bestellt hat. Dann geht es weiter, ein bisschen Anwendung und Bedienung. Da ist nicht alles enthalten, was die Final Cartridge kann, weil der Funktionsumfang einfach so groß ist. Das kann ich weder in der Anleitung noch jetzt in diesem Video abbilden. Wir werden ansatzweise die interessantesten Funktionen kurz anreißen. Beispielsweise die Schnellladefunktion lädt und speichert zehnmal schneller die Final Cartridge, aber auch die Freeze-Funktion zum Abspeichern von Spielständen. Und dann ist natürlich die Aufbauanleitung mit drin. Und das machen wir jetzt mal. Wir bauen jetzt eine Cartridge komplett from start to finish auf und danach testen wir sie natürlich. Die Einzelteile kommen so oder so ähnlich in so einem Tütchen daher. Ich schütte mir die immer in so ein kleines Schälchen. Dann kann ich mir nicht sicher sein, dass ich wirklich alles ausgeleert habe und dass mir nichts verloren gegangen ist. Auch wenn wir mal ins Tütchen schauen, ob sich da nicht noch ein kleines Teilchen irgendwo verfangen hat. Hier habe ich also meine Einzelteile. Legt mir die hier bereit und dann geht's los mit dem Zusammenbau. Ich baue immer vom flachsten Bauteil zum höchsten Bauteil auf, dann kann ich die Platine nämlich jeweils ablegen und auf der Unterseite löten. Zur Platine, das ist also die Platine auf dieser Vorderseite oder auch Bestückungsseite, da ist auch der Bestückungsdruck drauf, also wo welche Bauteile hingehören. Da werden die Bauteile eingesetzt. Die Anleitung sagt mir als erstes, beginnen Sie mit den Dioden, das sind die hier, sind auch keine anderen drin, man kann die also nicht vertauschen. Diese Dioden kann man relativ akkurat mit einer sogenannten Biegelehre biegen. Dazu schaut man dann einfach nur, welchen Lochabstand man braucht, in diesem Fall ist es tatsächlich der kleinste Lochabstand. Und dann legt man die hier bloß so rein, biegt die Beinchen um und hat dann wunderschön rechtwinklig ab gebogene Beinchen, die dann auch genau in die Löcher bzw. in diesen vorgegebenen Lochabstand reinpassen. Genauso gut tut es natürlich auch eine kleine Spitzzange, mit der man die umbiegt. Wenn man sie von Hand umbiegt, ist es auch okay. Beim Einsetzen darauf achten, die haben eine Einbaurichtung und zwar müssen die entsprechend des Platinendrucks mit dem schwarzen Balken an der Seite richtig rum eingesetzt werden. Hier sieht man also sehr schön diese fünf Dioden aufgereiht und die zeigen nach links. Da ist der Pfeil nach links und da ist dieser Balken auf der linken Seite. Und genauso ist es jetzt auch auf der Diode. Da sieht man also auch hier, gucken, dass ich die scharf kriege. So, da sieht man also auch hier, auf der linken Seite ist dieser schwarze Balken. Und genau so rum müssen die eingesetzt werden, alle fünf in der gleichen Orientierung. Danach natürlich festlöten. Ich löte die immer erstmal auf einer Seite fest und dann schaue ich mir das nochmal von der Oberseite an, ob das halbwegs ordentlich aussieht. Dann kann man die nochmal so ein bisschen nach unten drücken auf der einen Seite und wenn das der Fall ist, dann auch die andere Seite verlöten. Ich 
über den Lötrauch nicht wundern. Normalerweise habe ich eine Absauganlage natürlich. Man sollte diese Dämpfe nicht einatmen, könnten sich gesundheitsschädlich auswirken. Bei den Videos macht meine Lötrauchabsaugung aber so ein seltsames, brummendes Geräusch. Das will ich keinem zumuten. Beim Abknipsen der Drähte, die Drähte festhalten, dass die nicht wild in der Gegend rumschießen und schlimmstenfalls im Auge landen, könnte zu Verletzungen führen. Damit ist der erste Arbeitsschritt schon erledigt und wir schauen weiter in der Anleitung. Als nächstes kommen die EC-Sockel, das sind bei diesem Modul relativ viele. Die kann man auch alle gemeinsam gleich einsetzen, jedenfalls mache ich das immer so. Beim Einsetzen der ICs natürlich darauf achten, dass sie mit der Kerbe vom Platinendruck und der Kerbe im Sockel übereinstimmen. Also nicht beim Einsetzen der ICs, sondern des Sockels, dass schon der Sockel richtig um ist und später natürlich auch die ICs richtig um drauf sind. Das sind also die ganzen IC-Sockel. Das ist so ein bisschen die Hauptarbeit und die Fleißarbeit bei der Geschichte. So sieht das also bisher aus. Als nächstes kommen das Widerstandsnetzwerk und der Kondensator. Das Widerstandsnetzwerk hat zehn Beinchen und kann nicht verpolt werden. Es ist also so, dass in diesem Widerstandsnetzwerk Einzelwiderstände von Bein zu Bein vergossen sind. Zehn Anschlussbeinchen, fünf Einzelwiderstände. Man kann es also genauso gut so rum als auch so rum einsetzen, macht von der Funktion überhaupt keinen Unterschied. Ästhetisch mache ich so, dass ich die Beschriftung nach innen setze. Dann ist es von der Seite einfach blank schwarz. Bei Widerstandsnetzwerken mache ich es auch wieder so. Ich hefte mir einen Punkt an, den mittleren. Und dann schaue ich erstmal, ob das so ein bisschen gerade ist, ob das so ein bisschen fluchtet. Wenn das nicht der Fall ist, dann richte ich es halt ein bisschen aus. Mit Gefühl ist ja nur ein Lötpunkt, da gibt es jetzt keinen großartigen mechanischen Widerstand. Und sobald es ausgerichtet ist, löte ich mir die restlichen Punkte fest. Danach geht es zum Kondensator. Das ist so ein rechteckiger. Die Einleitung sagt es auch, dieser Kondensator hat keine Polung. Auch da ist es also wie beim Widerstandsnetzwerk egal, wie rum man den einsetzt. Den kann man also wie gesagt einsetzen, wie man möchte. Links wie rechts funktioniert so oder so. Dann auch wieder verlöten. Als nächstes die Diode, die Leuchtdiode, wäre also die hier. Bei Leuchtdioden ist eine Einbaurichtung zu beachten. Man sieht das hier ganz gut an der Markierung. Da ist hier so eine abgeflachte Seite. Die gleiche abgeflachte Seite findet sich auch auf der Leuchtdiode wieder. Hier ist die abgeflachte Seite. Dann einsetzen. Flache Seite nach rechts. Dann kommt als nächstes die kleine Jumperbrücke bzw. eine dreipolige Stiftleiste für den Jumper. Der zeigt so ein bisschen nach rechts, auch wieder mit etwas sanftem Druck richtig mit den schön gerade aus. Dann löte ich die beiden anderen Punkte fest. Und damit ist mein Jumper auch soweit verlötet. Den kann ich jetzt auch gleich einsetzen auf die rechte Position. Dann kommt der runde Kondensator. Bei dem jetzt ein bisschen aufpassen, der hat wieder eine Polung, also plus minus, muss richtig um eingesetzt werden. Auf der Platine, man sieht das hier, ist 
der Pluspol, also der Plusanschluss gekennzeichnet. Beim Kondensator selbst ist allerdings der Minuspol gekennzeichnet. Also beim Einsetzen einfach darauf achten, dass der Minuspol nach rechts kommt und der Pluspol nach links. Und dann rein damit und festlöten. Kondensator ist drin. Als nächstes kommen die beiden Taster, Buttons, wie auch immer. Bei denen gibt es wieder überhaupt nichts zu beachten. Die haben, obwohl sie vier Anschlüsse haben, keine Polung, kein gar nichts. Das sind ganz einfache Schließkontakte. Taster sind angelötet. So sieht die ganze Geschichte also jetzt aus. Und damit sind die Lötarbeiten auch schon abgeschlossen. Was ich nach dem Löten immer mache, das ist, ich nehme mir so eine antistatische Bürste und schrubbel da mal so ein bisschen ordentlich drüber. Hat zwei Effekte. Einerseits ein bisschen ästhetisch, weil vom Flussmittel natürlich so ein paar Flussmittelspritzerchen auch auf der Platine landen. Die kriege ich damit weg. Sieht einfach sauber aus. Aber auch praktisch, es können genauso gut Lötzinnspritzer sich mal verirren. Und wie es halt so ist, gerne verirren sie sich dann genau zwischen zwei benachbarte Lötpunkte und stellen da eine elektrische Verbindung her. Möchte man natürlich nicht. Also einfach drüber schrubben und dann lösen die sich im Normalfall auch und man hat kein Problem damit. Dann geht es an das Einsetzen der ICs. Da ist natürlich jeweils darauf zu achten, dass die ICs an ihre richtige Position kommen. Das sind alles unterschiedliche ICs. Dementsprechend muss natürlich jedes IC an seinen richtigen Platz geraten. Die Beschriftung ist auf dem IC drauf. Da muss man halt notfalls mit einer Lupe oder mit einer Vergrößerungs-Handy-App einfach auf die Beschriftung schauen, wenn die so ein bisschen blass ist. Hier kann man es super erkennen. Da ist der Beschriftungsdruck ohne weiteres lesbar. Der ist etwas blass. Ich lege mir die ICs jetzt so bereit, wie sie auch auf der Platine in der Beschriftung vorkommen. Also das da wäre das da, das kommt hier hin, das kommt hier hin, das kommt hier hin und dieses große ist ja keine Kunst. Klar, das erkennt man auch so, dass es da hinkommt. Einmal umdrehen, weil die ganzen Kerben nach rechts zeigen sollen. So, und genauso setze ich die jetzt auch nacheinander ein. Und zwar, ich nehme immer ein EC, setze es in die obere Pinreihe und drücke es dann ganz leicht, ganz sanft in diese Richtung bis diese Pinreihe auch reinrasten kann. Bei dem großen IC bzw. PROM, da ist die eigentliche Programmierung, die eigentliche Final Cartridge Programmierung drauf, geht es genauso. In die obere Pinreihe einsetzen und dann mit leichtem Druck in diese Richtung schieben und dann kann man das irgendwann komplett einsetzen. Als letztes sind jetzt nur noch die Beinchen die Abstützfüße zu montieren. Da braucht man kein Werkzeug, das kann man von Hand machen. Das sind ganz einfache Nylonschrauben, also letztendlich Kunststoff. Wenn man die von Hand einfach festzieht, dann reicht das vollkommen. Und die Füße schraube ich dann fest, indem ich die Schraube hier einfach einsetze. Finger drauf, damit es mir nicht wegflutscht. Und den Fuß dann einfach hier drauf schrauben. Handwarm reicht vollkommen. Damit ist die Final Cartridge also soweit fertig aufgebaut und einsatzbereit, kann also eingesetzt und getestet werden. Dafür baue ich natürlich wieder kurz um. Damit geht es zum Test. Vorher den 64er natürlich ausschalten. Generell immer, wenn man irgendwelche Zusatzhardware an- oder absteckt am 64er, vorher ausschalten. Viele der Leitungen an den Ports sind direkt mit den Chips verbunden. 
Durch die Spannungsspitzen, die beim An- und Abstecken entstehen können, können diese Chips beschädigt werden. Also immer 64er ausschalten, bevor man etwas an- oder absteckt. Also rein in den Expansion Port. Hier sieht man jetzt auch gut die Funktion der Füßchen. Wenn man also hier die Taste drückt, dann biegt es nicht ständig die Platine nach unten. Wäre einfach eine mechanische Belastung für das C64-Board, wenn da ständig dieser Platinenwinkel nach unten drückt, wenn man eine Taste drückt. Also hier schön durch die Füßchen bleibt das Ganze waagerecht und das C64-Board wird nicht mechanisch belastet. Und dann das erste Einschalten. Das ist also genau die Oberfläche, die die Final Cartridge bietet. Kann man jetzt mit dem Joystick bedienen, sozusagen den Cursor rumfahren lassen. Mit Druck auf Feuerknopf öffnen sich also die Menüs. Und hier könnte man jetzt beispielsweise auch auf die Diskette zugreifen. Hier haben wir also... Ich habe hier ein SD to IEC dran statt einer Floppy. Da sieht man also auch, dass die beiden SD to IEC und eben Final Cartridge miteinander kompatibel sind. Man kann jetzt hier mit der Final Cartridge genauso auf Programme zugreifen, wie man das über die normale C64 Oberfläche machen kann. Dann lade ich mal den File Browser mit Run und Do. Wunderbar. Und gehe dann hier in mein Games Verzeichnis rein. Jetzt lade ich gleich nochmal Elite, weil das ein schönes, langes, großes Programm ist. Und sobald ich auf Laden gehe, wird man also sehen, dass es nur ein paar Sekunden dauert, weil eben der Schnelllader in der Final Cartridge aktiv ist. Ja, da sind wir auch schon. Und da ist unser Elite. Möchte man die Final Cartridge zwar aktiviert haben, aber im normalen C64 Bildschirm starten, dann geht das über Run Stop und Reset. Jetzt sieht das so aus, als wäre die Final Cartridge eben gar nicht aktiv, ist sie aber schon. Man sieht das, wenn man jetzt so einen DOS-Befehl aufruft, also auch F-Tastenbelegung. Genauso gut geht das, wenn man das Verzeichnis aufruft, mit den Cursor-Tasten reingeht und auf Load. Dann lädt er also genau dieses Programm, das in der Zeile gerade steht. Wenn es geladen ist, auf F3 mit Run starten und dann funktioniert das. Möchte ich jetzt zurückgehen, Run Stop, Reset. Dann bin ich wieder im C64 Startbildschirm. Die Final Cartridge ist aber aktiv. Möchte ich zurück in Desktop, dann gehe ich auf die Commodore-Taste, mache Reset. Dann bin ich wieder in meinem Desktop. Hier kann ich dann wieder mit System auf Basic gehen. Dann bin ich wieder im Basic, auch wenn der Bildschirm jetzt noch ein bisschen Final Cartridge-mäßig aussieht, aber das ist wieder das ganz normale Basic. Wenn ich die Final Cartridge abschalten möchte, dann kann ich hier Kill eingeben. Da geht auch die LED aus der Final Cartridge und dann ist sie komplett abgeschaltet. Dann gibt es auch keine Schnellladefunktion mehr. Wäre also für Spiele, wo diese Schnellladefunktion nicht erwünscht ist oder Probleme macht, wenn beispielsweise das Spiel schon einen eigenen Software-Schnelllader mitbringt, dann kann sich das manchmal behakeln. Dann einfach die Final Cartridge abschalten und dann sollte das auch so funktionieren. Eine weitere Funktion der Final Cartridge wäre also die Freeze-Funktion. Die Freeze-Funktion speichert einfach den Speicherinhalt des C64 in dem Moment, wie er gerade ist, wenn man diese Freeze-Taste drückt. Dann laden wir uns also mal wieder Elite. Dann haben wir jetzt hier also den Elite Startbildschirm. Ich möchte jetzt nicht großartig ein Spiel starten. Einfach, wir schauen jetzt einfach mal, dass wir hier aus unserem Dock, unserem Hangar rauskommen. Und wenn ich jetzt die Freeze-Taste drücke, dann wird das Spiel in diesem Zustand eingefroren bzw. gespeichert. Mache ich mal. So, freeze. Jetzt springt also die Final Cartridge ran. Backup auf Disk. Man sieht es jetzt hier am SD to IEC. Das arbeitet. Das rote Lämpchen bedeutet, bedeutet es wird gespeichert. Das muss man natürlich abwarten. Man hat gesehen, das SD to IEC ist aus, speichert also nicht mehr. Die Final Cartridge ist jetzt nach diesem Speichervorgang wieder in ihren ursprünglichen Bildschirm zurückgegangen. Und von hier aus können wir uns wieder das Directory aufrufen. Dort befinden sich jetzt unter der 
Dateibenennung fc zwei Dateien. Von der laden wir die kleinere, also die erste. Und starten sie mit Run. Jetzt sieht man auch wieder, das SD to IEC lädt nach. Also genau wieder das Spiel, das wir gerade eben gespeichert haben, in dem aktuellen Zustand, als wir auf den Freeze-Knopf gedrückt haben. Und schon landen wir bei Elite in dem aktuellen Spielstand, nämlich dass wir gerade aus dem Hangar rausgeflogen sind. Und dann zeige ich noch eben die Tool-Funktionen. Dieser Menüpunkt Tools, der ist also bei der klassischen Final Cartridge nicht mit dabei. Der ist nur bei der Final Cartridge Plus, beziehungsweise das ist das Plus der Final Cartridge. Und dann gibt es hier verschiedene Programme, die sind einfach auf dem EPROM, auf dem PROM schon gespeichert. Verschiedene Geschichten, Kopierprogramme, C64, Doktor, Formatieren. Dann muss man das alles nicht händisch eingeben, sondern nutzt einfach diese Programme. Wird auch ganz schnell geladen. Hier könnte man jetzt ganz schnell seine Diskette formatieren beispielsweise. Man sieht also, mit der Final Cartridge 3 Plus lässt sich einiges anstellen. Und sie ist auch mal wieder ein Beleg dafür, wie man eigentlich alte, klassische Hardware immer wieder neu interpretieren kann.